Sí, nosotros vamos a avanzar, hoy ya los concejales se iban a reunir con el, con el ex concejal eh, Rolando Rubleski para ir eh, definiendo en función del proyecto presentado por él oportunamente, para ir trabajando. Lo que nosotros planteamos ayer es que también esto tiene que ser una medida tomada en conjunto con la provincia, es muy difícil tomar una medida en la ciudad de Posadas y que no tengamos una legislación provincial, porque en el caso de Posadas la, 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 los, el, el área de, de incumbencia tiene algunos límites muy finos, por ejemplo, todavía no tenemos transferida la ruta 213, eh, todavía la ruta 12 no está, entonces eh, lo, lo ideal sería tener una sola legislación provincial y nosotros trabajar en ese marco legislativo. Creo que es un inicio eh, propicio poder charlar de estos temas, porque vuelvo a repetir, lo que no tenemos que tener es actitudes espasmódicas como sociedad, de frente a un hecho grave como este, hoy todos preocuparnos y después vamos diluyendo esa preocupación eh, eh, el que toma no tiene que manejar, así como yo le digo que frente al alcohol tenemos que tener este mismo nivel de responsabilidad todo el año, lo mismo planteo con el tema de la enfermedad del dengue, a no bajar los brazos, a seguir estando muy atentos, a seguir tomando todas las medidas precautorias, a seguir limpiando nuestras casas, porque si no va a ser muy difícil el combate. ¿no? resultados los controles municipales que se intensificaron en los últimos tiempos? Sí, se han intensificado, hemos ampliado el control de alcoholemia toda la semana, vamos a seguir buscando otros mecanismos, lo que también vamos a hacer ya controles que no sean fijos, sino patrullaje para ir detectando la infracción en la circulación, porque bueno, obviamente si uno naturalmente ve un control a una cuadra, se pone el cinturón de seguridad, pasa a los chicos para atrás, deja hablar por teléfono, por eso queremos hacer el patrullaje, creo que nos va a garantizar... Eh, por lo menos un control más estricto, pero vuelvo a repetir, nosotros podemos tener normas, podemos hacer un fuerte esfuerzo en el control, pero si no existe algo que mencionaron mucho acá los docentes, los directivos, el respeto, y el respeto significa entender que vivimos en comunidad y que tenemos que entender que nuestras acciones siempre terminan impactando en nuestros vecinos, en nuestros conciudadanos, es muy difícil lograrlo, así que el desafío va a ser ese. ¿no?